இன்றைக்கு இந்த இடத்திலே பேசுவதற்கு எனக்கு ஒரு மாபெரும் வாய்ப்பினை வழங்கியுள்ள தமிழ்நாடு அரசு பொது நூலகத்துறை சென்னை இலக்கிய விழா என்கின்ற இந்த மாபெரும் விழாவினை நேற்று இன்று நாளை என்று நடத்த உள்ளது ஒரு நல்ல சமூகத்தில் தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட இலக்கிய விழாக்கள் தேவைப்படுகிறது காரணம் இங்கே நம்மை புதுப்பித்து கொள்கின்றோம் அந்த வகையிலே தமிழ்நாடு அரசாங்கம் குறிப்பாக பள்ளி கல்வி துறை அதனுடைய அமைச்சர் மாண்பிமிகு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் மற்றும் இந்த துறையினுடைய இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய இளம்பகவத் ஐஏஎஸ் அவர்கள் இவர்கள்லாம் வந்து பல திட்டங்களை நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பல திட்டங்களை முன்னெடுத்து வேகமாக செயல்பட்டு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக சென்னை பன்னாட்டு புத்தக காட்சி நடத்துகிறாங்க ரெண்டாம் ஆண்டுக்குள்ள சென்னை பன்னாட்டு புத்தக காட்சி மிக வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது அதற்காக இலக்கிய முகவர்களை உங்களை போன்ற மாணவ மாணவிகளை தான் நாங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்து பயிற்சி கொடுத்து இலக்கிய முகவர்களாக அவர்களை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படியாக ஏதோ ஒரு தளத்திலே தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கும்போது இன்றைக்கு நம்மை சுற்றி சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் குறிப்பாக வந்து நம்முடைய கைகளிலே இருக்கின்ற அந்த செயல் திறன் கொண்ட அந்த செல்ஃபோன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து நம்ம இன்றைக்கு வந்து இன்றைக்கு நம்முடைய நேரத்தை எல்லாம் பெரும்பளவு விழுங்கி கொண்டிருக்கிறது அதை குறை என்று சொல்ல முடியாது நேற்று கூட ஒரு விவாதம் நேற்று நடைபெற்றது பெரிய அரங்கத்திலே நீங்கள் எந்த காலத்திலும் எந்த அறிவியல் வளர்ச்சியும் முன்னேற்றத்தையும் நாம் தடுக்க முடியாது கணனி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் பரவலாக வர தொடங்கிய போது பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் நிறைய பேர் வந்து கணனி வந்துவிட்டால் என்னுடைய வேலைகள் போய்விடும் என்று அதற்காக ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்கள் நடத்தினார்கள் உங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக கூட இருக்கும் இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்குமா என்று சொன்னால் இதே சென்னையிலே கூட நடந்திருக்கிறது ஆங்காங்கே போராட்டங்கள் நடத்தினார்கள் இவை வந்தால் எங்கள் வேலை போய்விடும் என்று ஆனால் அறிவியல் முன்னேற்றத்தின் காரணமாக முன்னே எத்தனை பேர் வேலை செய்தார்களோ அதை விட பல் பல மடங்கு இன்றைக்கு அவர்களெல்லாம் பணி அமர்த்தப்பட்டு வேலை செய்கிறார்கள் என்றால் புதிய புதிய தலை தலங்களுக்கு நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் இது எல்லா துறைகளுக்கும் இது பொருந்தும் எண்பதுகளிலே உணவு விடுதிகள் கிடையாது இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக சில உணவு விடுதிகள் இருக்கும் இந்த உணவு விடுதிகளில் போய் நாம் சாப்பிடுகிறோம் என்று சொன்னால் ரெண்டு காரணத்துக்காக தான் போவோம் ஒன்று நாம் வீட்டில் யாருமே இல்லாமல் உணவு சமைக்க வழி இல்லை என்று சொன்னால் நாம் உணவு விடுதிக்கு சென்று சாப்பிடுவோம் இல்லை என்று சொன்னால் நாம் வெளியூருக்கு செல்கிறோம் என்று சொன்னால் போய் பயன்படுத்துவோம் மற்றபடி குடும்பமாகலாம் சென்று சாப்பிடுவது என்பது அப்படி போதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு நகரத்திலே பிரபலம் இல்லை ஆனால் சில தொடர் ஓட்ட விடுதிகள் வருகின்ற போது சரவண பவன் சங்கீதா போன்றவைகளெல்லாம் வருகின்ற போது மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக செல்ல ஆரம்பித்தார்கள் வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று பார்த்தால் ஆங்காங்கே நிரம்பி வழியும் உணவு விடுதிகள் அப்படி என்று சொன்னால் அவர்கள் புதிய அனுபவங்களை கொடுத்தார்கள் வீட்டில் நாம் சாதாரணமாக செய்ய முடியாத உணவுகளை மிக எளிமையாக அங்கே சாப்பிடக்கூடிய அளவிற்கு நமக்கு வசதிகள் ஏற்பட்டது இதை வந்து ஆங்கிலத்தை வந்து டிஸ்ரப்டிவ் டெக்னாலஜி என்று சொல்வார்கள் ஒன்றை ஒன்றை நடந்து கொண்டே இருக்கும்போது திடீரென்று அதில் ஒரு மாற்றத்தை சடாலென்ற ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு கோணத்திலே நிறைப்பக்கூடிய ஒன்று அதுபோல தான் முதன்முறையாக உங்கள் வீட்டிற்கு நாங்கள் உணவு கொண்டு வந்து தருகிறோம் என்று தொடங்கிய போது அதற்கும் ஒரு பெரும் எதிர்ப்பு ஏற்பட்டது இவருக்கு ஒரு வழியிலேயே அந்த உணவை வந்து எடுத்து சாப்பிட்டு விட்டு வேறு ஒரு உணவை கொண்டு வந்து தருவார்கள் நீங்கள் கோழிக்கறி என்று வாங்கினால் அதை சாப்பிட்டு விட்டு காக்கா கறி போட்டு கொண்டு வந்து தருவார்கள் என்றெல்லாம் கூட நாம் படித்திருக்கிறோம் பெரிய பெரிய விடுதிகளெல்லாம் நாங்கள் உங்களை சேர்க்க மாட்டோம் மக்கள் இங்கே வந்து சாப்பிடுவதற்கு தான் விரும்புவார்கள் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் ஒரே ஆண்டில் தலைக்கு மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டது என்ன ஆகிவிட்டது பெரிய ஹோட்டல்கள்லாம் ஆட்கள் வரவே இல்லை காரணம் வீட்டிலே இருக்கின்றவர்கள் எல்லாம் அங்கேயே அமர்ந்து சாப்பிடுவதை வசதியாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் பிறகு பெரிய ஹோட்டல்லாம் கூட எங்கள் இடத்துல வந்து நீங்கள் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிரபலமாக இருக்கின்ற அந்த நிறுவனங்களோடு அவர்கள் தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் 
இதை அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்ரப்டிவ் டெக்னாலஜி எல்லாம் போய்கொண்டே இருக்கும்போது திடீர் என்ற ஒரு வழியை புது வர புதிதாக தண்ணி வேகமாக போயிட்டே இருக்கும் வெள்ளம் ஆற்றுல திடீர்னு ஒரு பக்கம் வந்து க வந்து உடையும் போது தண்ணீர் திரும்பி இன்னொரு பக்கமாக போக ஆரம்பிக்கும் அதே போல தான் வந்து முன்னேற்றங்கள் வந்து சமூகத்தில் வந்து அப்படி தான் திடீர்னு வந்து வரக்கூடிய ஒன்று அப்படி வந்து இப்போ தொடர்ந்து எல்லா துறைகளிலும் பார்த்துட்டு வரோம் கார் கம்ப கா ஒரு கார் கூட சொந்தமாக இல்லாதவர்கள் இன்றைக்கி இந்தியா முழுக்க அதிக அளவில் கார்களையும் அதிக அளவில் பயணி பய பயணிகளையும் ஏற்றி செல்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும் எந்த அமைப்புன்னு நான் சொல்ல விரும்பலை அப்படி எல்லா துறைகளிலும் வரும்போது ஒரு துறையில் மட்டும் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் மிக அதிகமான மாற்றங்கள் நான் பார்த்தது நான் அந்த துறையை சார்ந்தவன் என்பதற்காக சொல்லவில்லை இந்த துறையிலே நான் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் தான் முதல் முதலாக நான் அச்சகத்தை பார்த்தேன் அங்கே அவர்கள் அந்த இயத்து ஆளான அந்த அச்சுகளை வைத்து கோப்பார்கள் ஒவ்வொரு எழுத்தாக கோர்ப்பார்கள் என் பெயர் ஒளிவண்ணன் நான் பதிப்பாளர் என்று சொன்னால் இப்படி ஒரு பெரிய கட்டை வைத்திருப்பார்கள் அதில் ஒவ்வொன்றாக ஒலி வ இன் நன் என்று கொத்து கொண்டே இருப்பார்கள் அதில் அதில் அந்த ஒரு முன் முன்னால் வந்து ஒரு பெரிய பலகை இருக்கும் அதில் எல்லாம் சின்ன 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 வீட்டில் வந்து அம்மா வந்து நிறைய இப்போ இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க தெரியுமா மளிகைகள் அந்த அது போன்று வந்து டைப்ஸ் இருக்கும் எழுத்துக்கள் அந்த டைப்ஸ் எப்படி அடிக்கிருப்பாங்கன்னா நம்ம டைப் ரைட்டரில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த அந்த க டைப் ரைட்டருடைய கீபோர்டு இருக்குல்ல அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அவரால் தான் எடுக்க முடியும் இங்கேருந்தா ஏ இங்கேருந்தா எஸ்ஸு இங்கேருந்து எடுத்தால் ஒய் இங்கே யூ அப்படின்னு பா வரும் ஏன் அப்படி வந்து வந்து தெரியுமா டைப் ரைட்டரில் நீங்கள் ஏன் யோசிச்சு பார்க்கலாம் ஏன் ஏபிசிடி எஃப் ஜிஹெச்ஐ ஜேகே எல்எம்என் இசட் இல்லாமல் இப்படி வந்து எழுத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எந்த எழுத்துக்களை அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்து எடுக்கிற மாதிரி வச்சுட்டாங்க குறிப்பாக வவுல்ஸ் உயிர் எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி பயன்படுத்து இப்படித்தான் நான் முதல் முதலாக பார்த்தேன் அதற்கு பிறகு வந்து இன்னொரு பெரிய மாற்றம் வந்து வ வந்தது ஃபோட்டோ டைப் செட்டிங் என்று சொல்லுவார்கள் கண்ணில் ஒற்றிக்கொள்வது போல புத்தகங்கள் அச்சடிக்கப்படுவதை பார்த்துருக்கின்றோம் பிறகு ஆஃப்செட் இயந்திரங்களில் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அதற்கு முன்னாலாம் ட்ரெடில் மிஷின் இருக்கும் இதே மாதிரி தான் பெருசாக இருக்கும் போய் போயிட்டு வந்து ஒவ்வொரு ஷீட்டாக அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் இந்த ஷீ இங்கே இருக்கிறது போய் அங்கே முட்டிட்டு அங்கேருந்து வரும்போது ஒரு ஷீட் எடுப்பாங்க ஒரு ஷீட் வைப்பாங்க நான் அந்த மிஷின் ஓட்டியிருக்கேன் இந்த கையில் வந்து ஷீட்டை எடுப்பாங்க இந்த கையில் ஷீட்டை வைப்பாங்க அது திரும்ப போயிட்டு வரும் இப்படி தான் கை இப்படி வந்து தொடர்ந்து மிஷின் மேன் வந்து வேலை செஞ்சிட்ருப்பாங்க இப்படியெல்லாம் அச்சடித்த காலம் போய் ஆஃப்செட் எந்திரங்கள் வரும்போது அப்படியே ஆயிரக்கணக்கில் பத்தாயிரம் கணக்கில் வந்து ஓடக்கூடியதை பார்த்தோம் பிறகு எண்பதுகளிலே வந்து கணனி வர தொடங்கியது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும்போது அது எல்லோரும் எப்படி எப்படியோ பயன்படுத்துகிறாங்க சில பேர் அதை வச்சு ஜோசியம் கூட சொன்னாங்க நீங்கள் எந்த ஜோசியக்காரத்தை போய் கேட்டீங்க ஐயோ நான் இப்போ ஆர்டியும் போகிறது எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் ஜோசியம் தான் அப்படின்ற அளவுக்கு மக்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் சொன்னால் சரியாக இருக்குன்னு நினச்சிட்டாங்க அது பின்னால் அதை ஃபீட் பண்ணுறது மனுஷன் தான் தெரியாது நீங்கள் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்னு அதை இப்போ ப்ரோக்ராம் பண்ணி தான் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபோர் தான் வரப்போகுது அப்படி அதை அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வழியாக பயன்படுத்தினார்கள் அப்போ அங்கே வந்து நாங்கள் வந்து அச்சுக்கு வந்து ஏன் இதை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி கம்ப்யூட்டரில் அழித்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்தோம் அது வந்து நமக்கு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அதனுடைய தரம் இல்லைன்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோடைய அடுத்த 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 கட்டன் வரும்போது கடைசியில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டிடிபின்னு சொல்லுவாங்க டெஸ்க் டாப் பப்ளிஷிங்குன்னு இப்போ அந்த டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படி அடுத்த கட்டம் லேசர் பிரிண்டருக்கு போனது இப்படியாக நான் நான் பார்த்தது அச்சு எந்திரங்களில் மாற்றங்கள் வந்து கொண்டே இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதாவது ஆண்டில் வந்து இப்போ கிண்டில் வந்தபோது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பெரிய இது நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தை கையில் வச்சு படிக்கலாம் ஆனால் நூறு இரநூறு புத்தகங்களை வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய இதில் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் படிக்க முடியும் ஈஸியாக படிக்க முடியும் ரொம்ப எளிமையாக படிக்க முடியும் குறிப்பாக வந்து அதில் 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 பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப எளிமையாக படிக்க முடியும் மிக முக்கியமாக வந்து ஒரு வார்த்தை இப்போ ஆங்கிலத்தில் நான் படிக்கும்போது எனக்கு சில வார்த்தைகள் புரியாது நான் தமிழில் இப்போ வந்து தமிழ் மீடியத்தில் தான் படிச்சுட்டு வந்தேன் பிறகு கல்லூரிக்கு வரும்போது ஆங்கிலத்தில் படிக்கிறதுனால எனக்கு மொ தமிழ் படிக்கிற அளவுக்கு வேகம் முதல்ல ஆங்கிலத்தில் இல்லை அதுக்காக நான் அச்சப்படலை தொ திரும்ப திரும்ப படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது இன்றைக்கி தமிழை விட ஆங்கிலம் வேகமாக படிக்க முடிஞ்சுது இப்போ இந்த
ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டம் ஏதோ நடக்க போகுதுன்ற நேரத்தில் அந்த வார்த்தை புரியல டிக்ஷனரியை போய் பார்க்க மாட்டோம் சில நேரங்களில் முன்னால் வர வார்த்தையும் பின்னால் வர வார்த்தையும் அதை தூக்கிட்டு போவோம் சுமந்துக்கிட்டு போவோம் என்ன அர்த்தம்னா முன் வரும் வார்த்தையும் பின் வரும் வார்த்தையும் இந்த வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்துரும் இப்படியாக இருக்கிற சூழ்நிலையில் கிண்டலில் படிக்கும்போது ரொம்ப எளிமை போய் ஒரு தட்டட்னா அந்த வார்த்தையோட அர்த்தத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சுது மிக முக்கியமான பக்கங்களை வந்து நான் வந்து முக்கியமான விஷயங்களை வந்து அதிலேருந்து எடுக்க முடிஞ்சுது எடுத்து அதை தனியாக கொண்டு போய் நான் வைத்து கொள்ள முடியாது இப்படியாக ஒரு வசதி வரும்போது இதோட முடிந்து விட்டது புத்தகங்கள் படிப்பது அப்படின்னு வந்து வந்து உலகம் முழுக்க வந்து பயந்தாங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி நான்குலேருந்து தொடர்ந்து ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் புத்தக காட்சிக்கு சென்று வருகிறேன் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளில் ஒரு பதினான்கு முறை ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் போய் வந்திருப்பேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றுலாம் போகும்போது எல்லோரும் முகத்திலையும் வந்து ஒரு சோகம் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இனி இந்த அச்சு புத்தகங்களுடைய எதிர்காலம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி வந்து விட்டது அது மட்டும் இல்லை என்ன பெரிய சிக்கல் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை போய்விட்டது மிகப்பெரிய பதிப்பு நிறுவனங்களெல்லாம் மிக அதிக அளவில் பணம் கொடுத்து வேலைக்கு வைத்ததுனால வேலையை விட்டு எடுத்து விட்டார்கள் காரணம் புத்தகங்கள் விற்கவில்லை கிண்டல் தான் அதிகமாக போகுது அப்படின்னு சொல்லி இப்படியாக போய் கொண்டிருந்த போது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் திரும்பவும் ஒரு மாற்றம் வந்து விட்டது நீங்கள் முதல் முறையாக ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கிண்டல் புத்தகங்கள் வந்து கொஞ்சம் பின்தங்க ஆரம்பித்து விட்டது அச்சு புத்தகங்களுடைய இது வளர்ச்சி வந்து கூடுதலாக இருந்தது அப்போ எங்கேயோ வந்து திரும்பவும் வந்து இந்த புத்தகங்களை எடுத்து நேற்று கூட இங்கே ஒரு அரங்கத்தில் பேசும்போது பவா செல்லதுரையோடு கேட்டார்கள் இந்த புத்தகம் படிப்பீங்களா அந்த புத்தகம் படிப்பீங்களா எனக்கு என்ன கேட்டால் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு எது தேவை அப்படிங்கிறது அந்த நேரத்து சூழலை பொறுத்திருக்கு நான் பொறுமையாக படிப்பதற்கு எனக்கு நேரம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் என்னால் வாங்கி படிக்க முடியும் என்று சொன்னால் நான் புத்தகத்தை வாங்கி தான் படிப்பேன் புத்தகமாகத்தான் படிப்பேன் புத்தகமாக படிக்கும்போது இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய என்ன பயன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் கிண்டலையும் படிக்கிறேன் புத்தகமாகவும் படிக்கிறேன் ஒலி புத்தகமாகவும் ஆடியோ புத்தகத்தையும் கேட்குறேன் இந்த மூணுத்தையும் பார்க்கும்போது எனக்கு புத்தகத்தை வாசிக்க பிரித்து படிக்கும்போது வேகமாக படிக்க முடியுது அப்படியே வந்து ஒரு ஒரு கொத்து கொத்தாக வந்து எழுத்து எழுத்தாக நம்ம படிக்க மாட்டோம் வார்த்தை வார்த்தையாக முதல்ல படிப்போம் இன்னும் போக போகும்போது ஒவ்வொரு வாக்கியமாக படிப்போம் வாக்கியம் வாக்கியமாக எடுப்போம் இன்னும் இன்னும் படிக்கும்போது ஒவ்வொரு பே அப்படியே பத்தி பேராகிராஃப் அப்படியே எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய நம்முடைய அந்த திறன் வந்து வளர்ந்து கொண்டே வரும் அப்போ நான் ஒரு தடவை ஒரே புத்தகத்தை ஆடியோவில் கேட்டதை கிண்டலில் படித்தேன் புத்தகத்தில் படித்து பார்க்கும்போது புத்தகத்தில் படிக்கிற நேரம் தான் வந்து கூடுதலாக வந்து ஒருவேளை நமக்கு வயசாயிருச்சு அப்படிங்கிற நினச்சிட்டு சரி இளையவர்கள் யார்ட்டையாவது படிக்கிறாங்களே நிறைய பேர் அவங்கக்கிட்ட இதே மாதிரி தான் ஒரு டெஸ்ட் பண்ண சொன்னேன் எல்லாருமே வந்து சொன்னது வந்து புக்காக படிக்கும்போது என்னால் சீக்கிரம் படிக்க முடிஞ்சுது இது ஒன் ஹவரில் ஒரு மணி நேரத்தில் என்னால் வந்து ப நிறைய பக்கங்கள் வந்து புத்தகமாக படிக்கும்போது மட்டும் தான் அதிகமாக வருது ரெண்டாவது காம்ப்ரிஹென்ஷன் லெவல் அதிகம் நீங்கள் போயிட்டே இருக்கீங்க திடீர்னு ஒரு சந்தேகம் அது சொன்னது வந்து இவனா இப்போ பிரேமா இல்லை சொன்னது வந்து குமாரா அப்படின்னா திரும்ப கண்ணை ஒரே ஒரு கண்ணை மேலே தூக்குனா தெரிஞ்சிடும் பிரேம் அப்படின்றது அப்போ அந்த வாக்கியம் சொன்னது யாருன்னு தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் ஆடியோவில் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்ப வந்து ரீவைண்ட் பண்ணி தான் கேட்கணும் எங்கேயோ கொண்டு போய் விடும் இல்லை அது கை கையில் தள்ளி பார்க்குறது கிண்டலில் வந்து டு சர்டன் எக்ஸ்டெண்ட் ஓகே ஆனால் கிண்டலில் ஒரே ஒரு பிரச்சனைனா ரொம்ப நேரம் தொடர்ந்து படித்தா கண் இப்படியே கண் கூச ஆரம்பிச்சிடும் ஆகவே இதெல்லாம் படித்து பார்க்கும்போது இந்த புத்தகங்கள் வருகிறது இப்போ இந்த பதிப்பு ஏன் ஏன் புத்தகங்கள் வரணும் ஏன் வந்து நம்ம எழுதணும் ஏன் மற்றவங்களுக்கு செய்தி கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிற அந்த அடிப்படையை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இந்த உலகத்தில் வந்து எல்லா உயிரினங்களையை விட மனிதன் ஒரு க ஒரு தன் தன்னை வந்து ஒரு படி உயர்த்தி கொள்ள முடிந்தது என்று சொன்னால் பரிணாம வளர்ச்சியிலே அதற்கு அடிப்படையான காரணம் மனிதனுடைய அந்த எபிலிட்டி டு கம்யூனிகேட் நான் சரியாக பதினாலு நிமிஷம் தான் பேசியிருக்கிறேன் மொத்தம் முப்பது நிமிஷம் சரியா நீங்கள் அப்போ முதல்ல சரியாக பத்து மணிக்கு தொடங்காதது உங்கள் குற்றம் நான் ஒம்பதே முக்கால் தான் இங்கே இருக்கிறேன் அப்போது அந்த அந்த எபிலிட்டி டு கம்யூனிகேட் நான் இங்கே வச்சுருக்கிறேன் மா டைமர் எபிலிட்டி டு கம்யூனிகேட் மற்றவர்களோட அந்த செய்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியது தான் மனிதனை வந்து மற்ற விலங்குகளுடைய வந்து வி வித்தியாசப்படுத்தியதாக சொல்கிறார்கள் யுவால் நோவா அராரியோட சாப்பியன்ஸ் புத்தகம் படிக்கவில்லை என்று சொன்னால் தயவுசெய்து அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க அந்த புத்தகத்தை கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய புத்தகம் உலகம் முழுக்க பல கோடி மக்கள் படித்த ஒரு புத்தகம் மனித
ஒரு அவன் அதுதான் மேன் இஸ் நாட் இன் எனி வே பவர்ஃபுல் தென் அ லயன் பிகர் தென் அ எலிஃபென்ட் டாலர் தென் அ ஜிராஃபி ஃபாஸ்டர் தென் அ லெப்பர்ட் பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தட் யூ வாஸ் ஏபிள் டு கான்கர் அன்லைக் சிம்பன்சிஸ் சிம்பன்சி குரங்குக்கும் மனிதர்களுக்கும் தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒன் அவர்களுடைய மரபணுக்கள் ஒத்து போனாலும் கூட மனிதனால் செய்ய முடிஞ்சதுக்கு ஒரே காரணம் அவனால் அந்த எபிலிட்டி டு கம்யூனிகேட் மற்ற மற்ற விலங்குகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மூன்று நான்கு தலைமுறையானால் தான் அவனை செய்ய முடியும் ஆனால் இவர்களால் முடிந்தப்ப பதிப்பித்தல் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாக போகிறது ஒரு செய்தியை கொண்டு போய் சொல்கிறது தான் பதிப்பித்தல் அவ்வளோதான் இட்ஸ் இட்ஸ் யூ ஊ கம்யூனிகேட் டு அதர்ஸ் உன்னுடைய அறிவை கொண்டு போய் மற்றவங்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறது இன்றைக்கு இன்றைக்கு அதற்கான வழிமுறைகள் நலம் நாம் பல வழிகளை கண்டுகொண்டிருக்கின்றோம் எப்படி இன்றைக்கு இன்றைக்கு வந்து ஒரு பதிப்பகம் வந்து மட்டும் இல்லை பதிப்பகம் இல்லாமல் என்னாலேயும் ஒரு புத்தகத்தை தனியாகவே வெளியிட முடியும் என்கின்ற அளவிற்கு இன்றைக்கு அந்த துறை வளர்ந்திருக்கிறது கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் பிரிண்ட் ஆன் டிமாண்ட் முன்னெல்லாம் நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு பப்ளிஷர் வந்து மினிமம் ஐநூறு பிரதிகள் ஆயிரம் பிரதிகள் வந்து அப்செட்டில் அடித்தா தான் அந்த எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் வரும் ஒரு புத்தகத்தை அந்த விலைக்கு வைக்க முடியும் என்பது ஆனால் இன்றைக்கு இன்றைக்கு அந்த துறை மாறி விட்டது அந்த துறையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் முதல் முறையாக கணினியை பயன்படுத்தி லேசர் பிரிண்டர் இல்லாத போது அப்பொழுதும் அதில் ஒரு புத்தகத்தை உருவாக்க முடியும் என்று என்னுடைய தந்தையார் அந்த காலத்தில் செய்து புரட்சியை க செய்து காட்டினார் அதே போலத்தான் நாங்கள் முதன்முறையாக எந்த விதமான பெரிய அளவுக்கு வந்து எல்லாம் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் சொல்லி செல்ஃப் பப்ளிஷிங் வரும்போது வெறும் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு புத புத்தகங்கள் போட முடியும் வெறும் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு போட முடியும் என்று முதன் முறையாக சென்னையிலே அதை போட்டு அதை எடுத்து காட்டியவர்கள் நாங்கள் எதற்காக சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் நாம் நம்மை புதுப்பித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இன்றைய சூழலில் இன்றைக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் இன்றைக்கு முகநூலில் இப்போ போட்டுருவாங்க தொடர்ந்து ஒரு இப்போ ஒரு மூணு மாதம் போடுறீங்க ஆறு மாதம் போடுறீங்க அதை புத்தகமாக கொண்டு வருகிறீங்க அதாவது சில பேர் சொல்லுவாங்கன்னா போகிறவங்கெல்லாம் எல்லோரும் புக்கு போடுறது தவிர தப்பு என்ன இருக்குது இன்றைக்கு பொது வழியில் முக நூலில் போடுறத இந்த புத்தகமாக கொண்டு வருது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர்கள் வாங்கிக்கிறாங்க அது பெரிய இலக்கியமாக இல்லைன்னா போக போக வந்துடும் ஒரு குழந்தை முதல் முதல்ல அஞ்சு வயசில் பேசும்போது அது வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் ஸ்பீச்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு மழலை அவ்வளோதான் அப்படித்தான் பார்க்குறோம் இது ஒரு முதல் பகுதி இந்த பகுதி தான் புத்தகங்களை உருவாக்குவது என்பது எளிது ஆனால் ஒரு புத்தகம் உருவாக்கப்படுவது அந்த புத்தகத்தை ப யாருக்காக அந்த புத்தகம் உருவாக்கப்பட்டதோ அவர்கள் கைகளில் அது கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது தான் அந்த புத்தகம் வெற்றி அடைகிறது அந்த புத்தகத்தை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு இன்றைக்கு சமூக வலைத்தளங்கள் பெருமளவில் உதவி செய்கின்றன இன்னும் பத்து நாட்கள் என்னுடைய வைவா வாசம் நடக்கப் போகிறது சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் விரும்புபவர்களெல்லாம் வரலாம் என்னுடைய தலைப்பு அப்படி தான் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா இன் கன்சியூமர் பிஹேவியர் in purchasing books with reference to tamil publishing industry adai adirudaiya adinudaiya mukhyamana kattathukku neengal ungala ella alaikira appadi indrikku samuha valaithalangal dhaan nirnaikkudhu periya periya eluthalargal ellam indrikku vandu samuha valaithalangal illama vikka mudiyadhu na 2011 e eludhena frankfurtla paathu vandhu sonna ini eluthalargalum puthagangalai virpadhodu pangudharargalaga varavendum பதிப்பாளருக்குன்னு சொல்லும்போது ஒரு எழுத்தாளர் என்னை திட்டி அவர் ஒரு பிளாகில் கூட எழுதுனார் ஆனால் அதே எழுத்தாளர்களில் பல எழுத்தாளர்கள் இன்றைக்கு சென்னை புத்தக காட்சி வரும்போது பார்த்தீர்கள் என்றால் வரிசையாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் அதை வரவேற்கிறேன் காரணம் அவர்கள்தான் அதை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அவர்கள் அவர்களுடைய இன்றைக்கு எல்லாருக்குமே யூனிஃபார்மாக இருக்குது யார் பெரிய ரைட்டருங்கிறதுக்காக ஐயாயிரம் காப்பி விற்கிறதில்ல நீ புதுசாக வந்திருக்கிறங்கிறதுக்காக உன் புக்கு விற்காதுன்னு சொல்ல முடியாது எத்தனை எத்தனையோ என் அனுபவங்களில் புதிதாக வந்தவர்கள்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா ஐநூறு ஆயிரம் புத்தகங்களை விற்கிறார்கள் அந்த வகையில் உங்களோடு நான் கேட்டுக்கொள்வது என்ன என்று சொன்னால் உங்களுடைய பாடப்புத்தகங்களை தாண்டி படியுங்கள் வெறும் பாடப்புத்தகங்கள் போதாது பாடப்புத்தகங்கள் என்பது நான் ஆடை அணிந்து கொண்டு வெளியே வருவது போல் மிக அவசியம் இன்றைய இன்றைய சமுதாயத்தில் வந்து மிக முக்கியம் படிக்காமையே அவர் இப்படி வந்துட்டார் அப்படி வந்துட்டாருங்கிறத எங்கேயாவது பத்து லட்சத்தில் ஒருத்தராக இருக்க முடியும் ஒரு கோடியில் ஒருத்தராக இருக்க முடியுமே தவிர அவர்கள் முன்னுதாரணமாக முடியாது சாதாரண எளியவன் அவனெல்லாம் வெறும் ஒரு சாதாரண டிகிரி நேற்று வந்து தொடர் அருள்மொழி அவர்கள் மெயின் ஆடிட்டோரியத்தில் பேசும்போது கேளுங்க சாதாரணமான ஒருத்தர் 
ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தவர் ஒரு ஐந்து மதிப்பெண்கள்னால் அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றி மிகப்பெரிய மருத்துவராக போனார் என்று சொன்னால் அந்த படிப்பு முக்கியம் நான் சொல்வது அந்த படிப்பு மட்டுமல்ல அதையும் தாண்டி சிறப்பாக நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை தாண்டி படிங்க அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி இலக்கிய விழாக்களெல்லாம் நீங்கள் வரீங்க அது போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் நீங்கள் கலந்து கொள்கிறீர்கள் என்ற அளவில் சொல்லி நிறைய படிக்க 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 தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்திரதம் கட்டணை தூறும் அறிவுன்ற மாதிரி நீங்கள் நிறைய படிக்க 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 உள்ளே போகும்போது ஒரு நாள் உங்களை அறியாமலே வெளியே வர தொடங்கும் உங்களால் அதை ஹோல் பண்ண முடியாது வெடித்து கொண்டு பீரிட்டு கொண்டு வரும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி உள்ளே தங்க முடியாது உடலுக்குள்ளே நான் வந்து எடுக்கணும் எடுத்து ஆகணும் அதை எடுக்கிற வரைக்கும் அதுதான் மிக முக்கியம் எடுத்தோன்னே அப்பாடான்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அந்த அப்பாடாக எழுதி முடித்தாலும் அப்பாடான்னு வரும் இதுதான் உண்மை அந்த வகையில் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து படிக்க வேண்டும் அதை வந்து இந்த அதனால தான் இந்த மொ இந்தியாவில் எங்கேயுமே செய்யாதது ஒன்று செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன செய்கிறாங்க இலக்கிய விழாக்கள் மட்டும் இல்லை கேள்வி கேட்கறவங்களுக்கு பரிசு நேற்று கூட ஒருத்தர் கேட்டால் என் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ மாதிரி மாணவர்கள் வந்து பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் வருஷ கட்டி நின்று கேட்குறாங்களே சார் அப்படின்னாரு யார் அந்த ஆயிரம் ரூபா வாங்க போகிறாங்கன்றது தான் சார் போட்டி பணம் முக்கியம் இல்லை ஆனால் அந்த கேள்விகள் மிக மிக முக்கியம் என்ற வகையில் சொல்லி எனக்கு இந்த ஒரு நல்லதொரு வாய்ப்பினை வழங்கிய பொது நூலகத்துறைக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்